வணக்கம் நான் சித்தர் முருகேசன் ஷிரடி சாய்பாபா இவர் வந்து இந்துவா முஸ்லீமா இப்படி ஒரு பதிவை பார்த்தேன் அதை பார்த்துதான் வந்து எனக்கு சிரிப்பு சிரிப்பாக வந்தது இந்த நம்ம தமிழில் வந்து வள்ளுவர் ரெண்டு ரெண்டு வரையில் எழுதி வச்சுருப்பார் வாருங்க ஒன்றே முக்கால் அடியா அந்த மாதிரி கபீர் அவரும் எழுதி வச்சுருக்காரு அதை வந்து கபீர் கே தோகேன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு இது வரும் ஜாத்தின பூச்சோ சாது கி அதாவது சாது சஜாசிகளின் மதத்தையோ ஜாதியையோ என்கொயர் பண்ணாத பூச்சி லீஜியே ஞான் அவருடைய ஞானம் என்ன அதை பத்தி விஜயாட்சி தெரிஞ்சுக்கோ மோலுக்கரோ தழுவா இருக்கா ஒரு வாழ் அந்த வாழினுடைய கூர்மைய பரிசோதிக்கணும் ரகனுதோ மியான் அந்த வாழின் உரைய தூக்கி போடு இதுதான் அந்த தோகேவனுடைய பொருள் அது கபீர்னுடைய காலம் எது தெரியல நீங்கள் கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் அதே போல் ஷிரடி பாபா இவர் வந்து மக்கள் கண்முண்டி கொஞ்சம் வளர்ந்தவராகவே வராரு ஷிரடிக்கு அது வேற கதை கண் முன்ன பிறந்து வளர்ந்தாருன்னு சொல்ல வந்தார் அப்படி இல்லை அவர் வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகே வந்து சேர்றாரு அந்த பாபாவினுடைய அந்த காலம் என்ன இன்னைக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முகநூலில் வந்து ஒரு பதிவை பார்த்தேன் சாஹேபா அதாவது நாம் வந்து சாஹிபுங்கிறோம் அதனுடைய அது வந்து ஒரு கொச்சை அதனுடைய ஒரிஜினல் வந்து சாஹேப் அதுல இருந்துதான் வந்து சாய்பாபா அப்படிங்கிற இது வந்திருக்கலாம் சாஹேபாக இருந்தவர் எப்படி சாய்பாபாவா மாறினார் அப்படின்னு நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருந்தார் எனக்கு வந்து ரொம்ப சிரிப்பு சிரிப்பா வந்தது என்னடா இப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம சங்கிங்க அதே போல தொம்பிங்க இவங்கெல்லாம் வந்து எதை தேடினாலும் சரி என்ன எதை தேடினாலும் சரி கவட்டையில தான் தேடுவானுங்க இந்துவுக்கும் முஸ்லீமுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இந்துவுக்கும் முனைய கத்திரிச்சு இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் முஸ்லீமுக்கு கத்திரிச்சிருப்பாங்க அது கவட்டையில் இருக்கிற மேட்ரு அந்த கவட்டையில் இருக்கிற மேட்ரை பற்றி என்னத்துக்கு அவ்வளோ அக்கறை புரியலை இது ஒரு பக்கம் இந்த ஷிரடி பாபாவின் வரலாறு அப்படின்னு ஒரு புக்கு கிடைச்சது லைப்ரரியில் அதை போட்டவன் வந்து கிரி ட்ரேடிங் ஏஜென்சி அதுக்கு அணிந்துரை கொடுத்தவர் வந்து ஸ்ரீ 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 பாலகுமார சுவாமிகள் நெஞ்சு வரைக்கும் தாடி வளர்த்துக்கிட்டு மாமிங்களுக்கெல்லாம் கட்டிப்பிடி வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தார் பாருங்க இப்போ டிக்கெட் போட்டார் அந்த புஸ்தகத்தில் வந்து இவர் இந்து பிராமண பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியாச்சு நான்லாம் வந்து ஊரில் கொலகாரங்கிலேருந்து எல்லா பயலும் வியாழக்கிழமை நான் விரதம் என்ன வியாழக்கிழமை நான் விரதம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றது இல்லைம்பா அதே மனுஷனையே பிச்சு தின்னு போட்டு அதுக்கு பிறகு ஆடு கோழியை மாத்திரம் திங்க மாட்டேங்கிறானுங்க பக்கிங்க இவனுங்களை வச்சு நான் வந்து பாபாவை கலெக்ட் பண்ண பாபாவை வந்து அசஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இத்தனை டுபாகூர் வந்து 
சாய்பாபாவை தூக்கி பிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த சாய்பாபா ஒரு டூபா குறா இருக்கணும் அப்படின்னு இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இது வந்து நடக்கிறது தான் அப்படி கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா ஓஷ புஸ்தகத்தையே வந்து கொண்டு வந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் அது படிக்க ஆரம்பிச்சதும் எனக்கு மைண்டில் வந்து என்னென்னா இருந்தால் அபிஷ்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஜெய் ஆஞ்சநேயா இல்லையா இருந்தாலே அபிஷ்டு அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இன்னைய தேதிக்கு வந்து நமக்கு வந்து அந்திம குரு யாருன்னா வந்து ஓஷோன்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா ஓஷோக்கு அப்புறம் நோ அப்டேட்ஸ் பக்கா அப்படி இந்த சாய்பாபா கேஸ் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சில சம்பவங்கள் திருப்பங்கள் எல்லாம் நடக்குது பாபாவை போய் பார்த்துட்டு வரேன் என் வாழ்க்கையில் பண்ணேன் நீண்ட நெடும் பயணம் அது ஒன்றா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போய் வந்தாச்சு அங்கே அந்த சாய் சந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தேவஸ்தானத்தை அவங்க தமிழில் ஒரு புக்கை போட்டிருக்காங்க சூப்பராக காலிக்கோ பைண்ட் எல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பேப்பர் அந்த காலத்தில் வந்து ரஷ்யா புக்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்தியாவுக்கு தர்மத்துக்கு வரும் அந்த குவாலிட்டியில் செம்மையா இருந்தது அந்த வரலாறை வந்து அதாவது அந்த வரலாறு இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து என்னடான்னா சாய்பாபா உயிரோடு இருக்கும் போதே எழுதப்பட்டு சாய்பாபா வந்து அப்ரூவ் பண்றாரு அது அந்த புஸ்தகத்தினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இப்ப நான் வந்து இந்த தலைப்பை வச்சிருக்கேன் என்னது அவுத்து காட்டின பாபான்னு சரி இவன் வந்து இந்த பெரியாருக்கு அடிமை இவன் ஏதோ ஊற்றி விட்டுறான் அப்படின்னு நினச்சிட கூடாது இல்லை அதுக்காக இவ்வளோ பெரிய கதை அந்த புஸ்தகத்தில் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது பாபாவனுடைய கேரக்டர் வந்து என்னடானா சாதாரணமாக சௌமியராக இருப்பார் நார்மலாக இருப்பார் பக்தர்களோடு ரொம்ப அன்பாக பழகுவார் அது எந்த அளவுக்குன்னா இந்த மாம்பழம் ஏதாச்சும் வந்ததுன்னா அவருக்கு அதை வந்து அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டி கணக்காக மாற்றிட்டு இப்போ வந்து நாம் ஃப்ரூட்டி வாங்கினதும் பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரிங்க அந்த மாதிரி அதை வந்து பஞ்ச் பண்ணிட்டு கொடுப்பார் அந்த அளவுக்கு கூல் கூல் பர்சன் ஆனால் சில சமயத்தில் வந்து நம்ம பக்கிங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே கேட்குதுங்க அவர் காலத்தில் கேட்டிருக்காதுங்களா அந்த மாதிரி சில்லி சில்லி மேட்ரு சில்லி கொஷன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப உக்கரமாக இது என்ன ரொம்ப உக்கரமாக இது இன்னொரு பிட்டு என்னடானா அந்த இவர் வந்து அந்த மசூதியில் தான் தங்குறார் அதுக்கு பேரே வந்து துவாரகாமையின்னு மாற்றிடுறாங்க அதில் வந்து ஒரு பெரிய ஊஞ்சல் இந்த காலத்தில் வரதெல்லாம் வந்து இந்த பெரம்பு கூட அதெல்லாம் வச்சு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த ஊஞ்சல் வந்து பிரம்மாண்டமான ஊஞ்சல் அதாவது அந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு பேர் இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் நின்னா தான் தூக்க முடியும் இதில் வேற சாய்பாபா வந்து அமிதாப் பச்சன் ஆயிட்டு கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த உயரத்துக்கும் எட்டாத உயரத்தில் அந்த ஊஞ்சல் இருக்கும் இதில் அதை கட்டுறதுக்கு உபயோகிச்சது ஆக்சுவலாக வந்து சங்கிலி போடணும் சங்கிலி போட்டாலே அது டவுட் கேஸ் ஆனால் பாபா வந்து இந்த கிழிஞ்சு போன துணி இருக்கும் பாருங்க கந்த துணி இதையெல்லாம் பிட்டு பிட்டாக போட்டு முடி போட்டு கட்டி வச்சுருப்பார் இதில் அந்த ஊஞ்சலுக்கு கீழே வந்து நான் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் அதில் ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது இந்த பக்கிகளுக்கு வந்து ரொம்ப காலமாக சந்தேகம் என்னங்கடா இது ஊஞ்சல் வந்து அந்தரத்தில் தொங்குது அது இந்தாலும் கெட்டாது ஒன்று அடுத்தது 
அந்த கந்த துணி வந்து அந்த பழகிய தாங்கி நிற்கிறதே பெரிய சமாச்சாரம் இதில் இருந்தால் எப்படி படுகிறான் ஏரி அப்படின்னு ஒரு சொரி அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு இதனால் வந்து அந்த பாபாவை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பானுங்க ஒரு நாள் பாபாவுக்கு கடுப்பாயிட்டு அந்த ஊஞ்சலை வந்து அறுத்து போட்டுறாரு அது பாபாவனுடைய கேரக்டர் இதில் பாபா வந்து தன்னுடைய உடலை பிரிகிறார் பிரிஞ்சத பிறகு அந்த காலத்திலேயே பாருங்க அதாவது ஒரு மகான் ஒரு சித்தன் உடல் தாங்கி இந்த பக்கிங்க கண்டு முன்னாடியே எத்தனையோ அற்புதங்களை எல்லாம் நிகழ்த்தி இருக்காரு பார்த்துருக்கானுங்க இவ நம்ம நித்யானந்தா பண்ற பாருங்க கிராஃபிக் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்தில் கண் கூட பார்த்த பக்கிங்க அந்த பக்கிங்க வந்து இந்த பாபாவின் உடலுக்கு இஸ்லாம் முறைப்படி இந்த இறுதி சடங்க செய்யறதா இல்லை இந்துக்களுக்கு செய்கிறாப்புல செய்யறதா அப்படின்னு அந்த பாடியை பெண்டிங்கில் வைக்கிறானுங்க புதைக்காம அந்த காலத்தில் பாபாவை கண்கூடாக பார்த்து பழகிய பக்கிங்க இதில் பாபா உயிரோடு இருக்கும்போது இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்குறாங்கல்ல இந்த மாதிரி கேள்வி அப்பயே வந்திருக்கு பாபா இந்துவா முஸ்லீமா அப்படின்னு பக்தாளெல்லாம் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உக்கரமாக பாபாவை பற்றி ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர் வந்து மோஸ்ட்லி சாந்தமாக இருப்பார் சௌமியராக இருப்பார் அன்பாக இருப்பார் எல்லாம் ஓகே ஆனால் இரிட்டேட் ஆகிட்டா வந்து ரொம்ப உக்கரமாக இருந்தார் எசக்ட்ரிக் இதை பக்கிங்க இந்த மாதிரி இந்துவா முஸ்லீமான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது பாபா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை வந்து இந்த ஃபோட்டோலெல்லாம் பார்த்துருவீங்க அது வந்து கவினிங்கிறாங்க ஒரு நீளமான கோட்டு மழங்கால் வரைக்கும் வரும் அந்த கவினிய பிச்சி அவுத்து போட்டுட்டு பாருங்கடாங்க ஒய்யாலங்கிறார் அது பார்த்த பக்கி என்ன பார்த்துச்சுன்னு எழுதல அதான் சஸ்பென்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும் அப்படின்னு அந்த பக்கிங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு வரி எழுதியிருக்கலாம் மொட்டையாக இருந்தது இல்லை கூறாக இருந்ததுன்னு எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் எல்லாம் வந்து சம கடுப்பாயிரும் இந்த கலைஞர் வந்து பாவம் செத்து சுண்ணாம்பாய் வீட்டுக்கு வர்றாரு அவர் உட்கார வச்சு ஏதோ ஃபோட்டோ பிடிச்சி போடுறாங்க ப்ரெஸ்ஸு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இந்த ஜெயலலிதா கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தானே மூணு மந்திரம் வச்சு அது கன்னித்தீவு கதை மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அந்த விசாரணை கூட அதனால ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சிக்காக ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி போடுறாங்க அதில் ஒரு பக்கி அந்த யூரின் பேக்கை வந்து மார்க் பண்ணி போடுது இது நம்ம பார்வையில் இருக்கு அவ்வளோதான் இது பாபாங்கிற ஆள் இந்துவா இருந்தா என்ன முஸ்லீமா இருந்தா என்ன யாரா இருந்தா என்ன இப்போ எனக்கு இது முன்னாள் பிரதமர்களோ இந்நாள் பிரதமரோ முன்னாள் முதல்வர்களோ இந்நாள் முதல்வரோ இவனுங்க வேணும்னா வந்து என்னுடைய கடிதங்களை என்னுடைய செய்திகளை ரிசீவ் பண்ணிக்காம இருக்கலாம் பார்க்காம இருக்கலாம் படிக்காம இருக்கலாம் ஆனா பாபா எல்லாம் அப்படி கிடையாது ஹாட் லைன்ல பேசுவோம் அதாவது இந்த நான் வந்து அடிக்கடி ஒரு பஞ்ச சொல்லுவேன் என்ன ஏதாச்சும் கொஞ்சம் உருப்படியாக ஏற்றிட்டு வந்தீங்க ஜனங்க உடனே வந்துடுவாங்க வந்துட்டு நீ புளி நீ சிங்கம் அப்போ வந்து ஒரு டிஸ்கிளைவர் மாதிரி கொடுப்பேன் அண்டை வழியின் அகன்ற பாத்திரத்தை அமுதம் 
அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஷிரடி பாபா மாதிரி மகான்கள் அவர்களுடைய பேச்சா இருக்கட்டும் சிந்தனை அலைகளா இருக்கட்டும் அது வந்து எக்ஸிட் ஆகாது இங்கேயே தான் வளர்த்திட்டு இருக்கேன் அதான் வந்து அண்டை வழியின் அகன்ற பாத்திரத்து அமுதம் ஆரம்பத்துல சொன்ன அந்த கபீர் தோகையை சொல்றோம் பாருங்க ஜாத்தின பூச்சோ சாதுக்கி ஒரு சாது ஒரு மகானம் இருந்தா அவனுடைய ஜாதியையும் மதத்தையும் விசாரிக்காத பூச்சி வீஜியே ஞான் அவர்கிட்ட இருந்து ஞானம் பெறதுக்கு ட்ரை பண்ணு மோலு கரோ தழுவாருக்கா வாளின் கூர்மையை பரிசோதி ரகனு தோம் யான் அந்த உரைய தூக்கி போட்டு இதுதான் மேட்ரு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனங்கள் இந்த ஜாதி மதம் இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் எப்போதான் விட்டு வெளியே வர போறாங்களோ புரியல பயமா இருக்கு நினைச்சாலே நன்றி வணக்கம் திருவிலிருந்து முருகேசன்